本セッションは技術を学ぶその先にあるものをテーマにお届けいたします。最近、えー、企業においてスキリングが重要視されておりますが、えー、スキリングという言葉自体は、えー、企業側からの見方で、えー、実際に技術を学ぶ主体は、えー、技術者の方、えー、本人かと思います。最近 DX に向けて人材育成の大切さが語られる機会が増えてきました。世界的な変化をですね、経験している今現在ですね、実際に技術を学ぶ技術者は学ぶことについてどのように考えているのでしょうか。そこで今回技術者の声を語っていただくのが、昨今ですね、様々な制限がある中でも学びを続けてですね、技術コミュニティをリードしてくださっている6人のですね、マイクロソフト MVP の受賞者の方、かつですね、この6名なんですけども、直近1年で受賞された方ですね、をお呼びしてですね、お話を伺ってみたいと思います。それでは、ヒロムさんからですね、自己紹介をお願いいたします。はい、加藤ヒロムと申します。現在はホロマジシャンズというコミュニティに所属をしておりまして、主にミックストリアリティ、また複合現実感と呼ばれるような領域でですね、まあ、さらにその中でも特にホロレンズを中心とした活動を行っております。続けて、シュウさん、お願いいたします。はい、皆様、こんにちは。シュウと申します。日本ビジネスシステムズで働いています。普段は主に中堅中小企業向けのクラウド ERP システム、デナミクスサムクオピンリスセンションを中心として活動しています。続いて山田さんよろしくお願いしますはい皆さんこんにちは、えー、山田この感じでテルチカと呼びますはいえっ、ー、とパワーアップスパワーオートメイトのコミュニティでえっ、ー、といろいろと活動しております最近本出しましたんでよろしくお願いいたします続いて長内さんよろしくお願いしますはいえー、私、長内光平と申しましてえー、普段はですね YouTube ユースフルチャンネルというところで、マイクロソフトオフィスに関連する情報発信をしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いて永田さんよろしくお願いします。はい、えー、永田龍馬と申します。えー、Azure のデータプラットフォームのカテゴリー、特に Azure シナプスターナイティクスとかあのそういったあのデブデータ分析系サービスを中心にセッション登壇だったり、技術技術投稿などの活動をしています、えー。よろしくお願いいたします。最後に、えー、岩田さんよろしくお願いします。岩田さんといえば、岩田プロと呼ばれていますよね。はい。あの、岩田隆二と申します。えっ、ー、と、私はですね、あの、マイクロソフトアジュールとですね、あと、プログラミング言語号をですね、あの、橋渡しをですね、あの、担っているというような形で,ですね、活動をしております。本日はよろしくお願いいたします。スピーカーの皆様、自己紹介ありがとうございました。申し遅れましたが、私本日 MC を務めさせていただく日本マイクロソフトの小田翔こと小田翔平と申します。普段はですね、コミュニティだったりとかの皆様とですね、一緒に技術を勉強していてですね、マイクロソフト技術を好きな方を一人でも多く増やすということをお仕事としております。では、早速テーマ1からお話しいただこうかと思います。このテーマ1ではですね、加藤博文さんと周さん。ですね。のお二人にお話しいただこうかと思います。えー、早速ですね、加藤さんよろしくお願いします。最初に私の方からですけれども、何かを学ぶにあたりまして、まあ、やはり重要なことは、まあ、興味を持つことだというふうに考えています。で、私自身が技術的なことに興味を持ったきっかけとしましては、まあ、小さな時に家にパソコンがありましたので、まあ、そちらでですね、簡単にボタンを押したら何か動いたりですとか、音が鳴ったりといった、まあ、そんな簡単なプログラミングをしたことがありまして、まあ、自分のですね、思った通りにその動いたりするっていうのがとても面白かったので、まあ、そこからですね、まあ、興味を持つというようなことがきっかけになっています。はい。でまた最近の話に変わりますと、最近はご存知の方も多いかと思うんですけれども、あのホロレンズというものがマイクロソフトから発売されてますね。はい、でそのホロレンズをです、ね、初めて知ったときに、まあ、とても面白そうだと、まあ、純粋に興味を持ちましたので、まあ、そこからいろいろ実際に手を動かしながらいろいろ学んでいきました。で具体的にはですね、例えばホロレンズのアプリを作ろうとした場合には、まあ、C シャープであったりですとか、あとはまあ Unity であったりですとか、まあ、そういったもののですね、まあ、知識が必要になってくるんですけれども、まあ、その都度ですね、まあ、やってて面白いということもありますので、まあ、知識を身につけていったりということがあります。
で、あとはですね、まあ、それ以外にも知識がだんだん身についてくると、やはり他のこともやってみたいなっていうような気持ちも、また新しいことにあの興味が湧いてきたりっていうのもあると思います。まあ、そういったかこ形でですね、あの興味を持ったものに、まあ、どんどんあの思うままにあの知識をつけていくっていうようなことをしていました。はい。で、その、興味を持ったことをですね、あの、継続するっていうのも、まあ、とても重要なのかなと思っています。まあ、ただ、あの、一時的なモチベーションに頼るだけでは、まあ、なかなか続かないと思うんですけれども、まあ、それをいかに続けたかっていうようなお話をさせていただきますと、まあ、私自身のやり方としましては、まあ、やろうとしたことはですね、もう、例えば紙とか何でもいいと思うんですけれども、まず記録するようにするってことですね。はい。で、記録をするとですね、あの、例えば、あの、それがやってなければ、もちろん記録に残らないので、パッと見て、あ、今日はやってないからやらないと、っていうような形で、あの、気づいたりするんですよね。はい。ですので、まあ、最近ですと、まあ、アプリケーションでも、ウェブサービスでも、例えば家にホワイトボードがあれば、まあ、それを使ったり、メモ帳でも何でもいいと思うんですけれども、あの、記録をして、あの、目の前に、ちゃんとその今の状況がわかるっていうような、あの、状況を作るのが、とても大変、あの、授業なのかな、というふうに思っております。はい。はい、加藤さん、ありがとうございます。えー、では続いて、えー、周さん、よろしくお願いします。はい、私のあの今回の主題は学び続けること、変化し続けること。あの昨年からコロナウイルスの感染拡大防止のため外出自粛が要請されています。週末の外出も抑制され、オンライン授業やリモートワークなど自宅で作業をする時間が増えたと思います。家にばかりいてやることはないなどという声が聞かれますが、考えを転換すると。今こそ勉強をする絶好のチャンスだと私は思います。皆さんがご存知のように、マップソフトからどんどん新しい技術が出てきます。取り残されないように常に技術を学ぶことは重要です。マップソフト社内でも週に1日ラーニングデーがあるとお聞きしました。学び続けること、変化し続けることは IT エンジニアの宿命ですね。学習する動機がスキルやキャリアアップ、資格試験のためなど人によって異なりますが、マクソフト製品の技術に関する知識レベルを上げたい方、少しでもマクソフト製品に興味が湧いた方は、ぜひマクソフト MCP 試験取得を目指してください。MCP はマクソフト認定プロフェッショナルの略です。基本的には有料ですが、マクソフトから定期的に無料試験特典付きのバーチャルトレーニングデイズが開催されます。通常1日か2日のオンライントレーニングの形式です。例を挙げると、まあ、DP900、データファンダメントス、PL900、パワーパラフォンファンダメントスなど、各製品基礎編の試験は無料で申請することができます。私もこの1年間に無料の試験5つ、有料の試験2つを申請しました。そしてオンラインの試験監督付き試験配信もあります。試験監督がウェブカメラとマイクを介して試験を監視することにより、わざわざ遠くまで行かなくても自宅やオフィスで快適に多くの MCP 試験を受けることができます。まあ、いつでもどこでも受験可能ですね。バーチャルトレーニング以外がマークソフトレーンをお勧めします。マークソフトレーンとはマークソフトのウェブ上にて無料で公開されている e ラーニング形式の学習ツールです。いろいろなマークソフト製品の概要を学ぶことができ、MCP 試験の受験に向けて自習用のツールとしても利用できます。動画、ラボ、記事、対話式アクティビティ、クイズなどの形式があります。サポートしている言語については、Azure、Dynamics and Go、Power BI などのラーニングパースによって異なりますが、基本的に日本語は全部サポートしています。さらに、ログインすると自分のラーニングパースの確認やコレクションなどの機能を利用できます。ユニットの勉強を完了すれば XP、いわゆる経験値を獲得することができます。目標を達成することで得られた達成感、そしてゲーム感覚に勉強できるようになります。私もこれからもっと頑張ります。皆様、MCP 試験を通じて一緒にマイクソフト製品のプロを目指しましょう。周さん、ありがとうございました。えー、ヒロムさんに質問なんですが、ヒロムさんはマイクロソフトラーンは試されたことはありますかはい、そうですね、マイクロソフトラーンもですね、ホローレンズですとか、まあ、ミックストリアリティに関連するもうランがたくさんありますので、そちらはあのかの活用させていただいておりますそうなんですね、ホローレンズ関連のおそういった学習メニューも充実しているんですね。はい
、逆に周さんに質問なんですけど、あのヒロムさんがあご自身でお話しされてた、あまあ、興味を持ったものに取り組むとか、それを継続するみたいなことをおっしゃってたんですけど、周さんは何かこう継続されていることはありますか私はあの日課の一つですね、T365 コミュニティフォーラムで毎日さまざまな質問をチェックしています。具体的には、まあ、未回答の質問があれば、回答を試みます。常に回答されている質問については、まあ、質問と回答欄を全部チェックして、それを記録してます。なるほど。あれですね、その、自分専用のこう虎の巻を作っているみたいな、そんな感じですかね。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。それでは、えー、テーマの二つ目ですね、えー、人と共に学ぶ。となりますこちらはですね山田さんと長内さんにお話ししていただこうと思います早速ですね山田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします人と共に学ぶというテーマですと私にとってはコミュニティ勉強会がやっぱり一番初めに大まびに浮かびますねで初めはそうですね私も参加者の一人だったんですけどもまああの回数を重ねることにまあ、自らも喋ってみようかなと思って登壇始めて、で、その後ですね、まあ、いろいろあって、今では、あの、まあ、そうですね、パワープラットフォーム系のコミュニティの勉強会の運営のお手伝いだったりだとか、イベントの企画とかもやらせていただいております。で、コミュニティの勉強会に参加すると、まあ、自然とですね、同じものが好きな仲間っていうのが増えていくので、独学で、えー、相談できる相手が周囲にいないよみたいな状況から、あの、同じソリューションが好きな仲間っていうのが、同じ言語で作れるっていう非常にいい体験ができるかなと思ってます。そうですね。仮に人見知りで知らない人にあまり声がかけづらいよっていう方とか、まあ今ですとオンラインが主流になってますので、なかなかこう、直接会話が難しいっていう状況もあるかなと思うんですけど、まあ、登壇者の方のセッションだったりだとか、あとは QA だとかっていうのを見る、えー、そういったことでですね、あの自然と自分の理解が深まったり、えー、疑問が解消していくっていうことも皆さん多々経験あるかなと思います。はい。なので、一人じゃないっていう勇気をもらえるっていうのは非常にいいかなというのがコミュニティ勉強会の良さですかね。はい。で、コミュニティ勉強会、やはりあの登壇とかをすると、あの、情報をアウトプットしてるんですけど、情報が自分のところに集まってくるっていう、なんか逆のことを感じることがいっぱいあるんですよね。なんで、アウトプットをすると、なぜか情報が集まってくるっていう、なんか面白い経験もできます。はい。あとはそうですね。あの、皆さんもあると思うんですけど、技術で困ったとかってなった時に、先輩たちの書いた記事だとか、あの、セミナーの情報に助けられた経験ってないですかそういう恩をですね、えっ、ー、と、こう、まだ見ぬ、あの、未来の、まだコミュニティに参加してないような方々に、あの、返していくような形。まあ、あの、これ、我々のコミュニティのメンバーだと恩送りって言ってるんですけど、そういったようなことでですね、あの、コミュニティを盛り上げていっていただけると嬉しいかなと思ってます。あの、一緒に学ぶ仲間が増えて、で、えー、知識や技術も得られると。いうコミュニティですね。皆さんもね、ぜひ参加していただければと思っております。はい、えー、山田さんありがとうございます。えー、続いてなんですけども、おさないさんよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、先ほどね、山田さんから話があったように、やはりこうコミュニティって、こう自分でこう何かを勉強しようと思った時のこう助け舟というかね、こうパートナーみたいな存在になり得るのかなと私個人的に思ってます。えー、そもそもですけれども、私、あの、MVP 受賞させていただく、まあ、背景としましては、YouTube を使って、えー、たくさんこう、マイクロソフト関連の技術情報を発信させていただいてたんですけれども、そのチャンネルにこう、集まってくださるこう視聴者の皆さんのこう、熱量の高さっていうのが、まあ、私にもこう、もちろん伝わってきますし、逆に言うとそのコメントこう、いっぱいこう、溢れるんですよね。皆さん今日何勉強しましたかとか。あるいは今日何時間勉強しましたかっていうね、問いかけをするたびに、今日パワープラットフォーム勉強しましたよとか、あるいはこうアクセスゴリゴリ勉強しましたみたいなコメントがたくさん返ってきて、こうそれを見てくださってる他の方々がどんどんどんどんこう刺激されていく。で、結果として、まあ今こういった時代で、まあ皆さんお家で勉強する時間が長くなってますけど、その時間もこう有意義にね、有効にこう使えてる方が
、えー、そのコミュニティには溢れ返ってるんですね。なので、やっぱりこう自分で技術を勉強しようと思ったときには、続けるっていうのが一番難しいので、ぜひそのコミュニティの力をご活用していただきたいですし、まあ、我々この MVP のコミュニティもしっかり、マイクロソフトというね、もう巨大なこの会社の周辺にはですね、素晴らしい方々が集まってますので、えー、ぜひですね、皆さんもこちらに遊びに来ていただきたいなと。思ってます。ぜひ、まあ、我々のところに来るのを楽しみに待ってますので、お会いできる日を楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、えー、おさないさん、ありがとうございます。そうですね。あの、お二方のお話なんですけど、片方は、まあ、最近はオンラインが主体になっているとは思うんですけど、まあ、そのオフラインでのコミュニティと、まあ、YouTube でのその、まあ、そのオンラインでのコミュニティみたいな、二つあるかなって対照的で面白いなと思いながら聞いていたんですけど、えっと、この辺って、そのモチベーションってお二人とも、まあ、お話しされてましたけど、どういった時にこう高まるんですか<笑>難しい質問しますね。はい。<笑>あ、私からいいですか。かはい、はい。はい。そうですね。えっ、ー、と、モチベーション上がるタイミング、まあ、コミュニティイベントで勉強会やりましょうっていうタイミングで、そうですね。例えば、新機能が来たぞとか、ですね。あとは、あの、まあ、新機能に近いんですけど、プレビューで何か新しい機能が公開されたぞ、ちょっとみんなでやってみようかとかっていうのは、もう参加者も巻き込んで、ものすごく盛り上がるので、もうなんか、誰か、誰も知らないような小ネタ一つないかなとか、ものすごく探しますね。なるほど、なるほど。そこを見つけたらテンションが結構上がってくる感じですかね。上がりますね。<笑><笑>なるほど、ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ続いて、長内さん、いかがでしょうそうですね、えー、モチベーションが上がる瞬間は、あのコミュニティにこに参加してくださってる方から、こう自分がわからない知識がこうもたらされた瞬間ですね。やっぱりこう、YouTube で発信してると、ですねわかんないことを<笑>たくさんこう書いてくださる方、知識のこう造形深い方、たくさんいらっしゃって、えー、その人たちからこう学ぶために刺激を受けますし。その知識知りたかった、知らなかったみたいな人たちが、やっぱりそこでこう、ワイワイワイワイ、えー、やる姿を見ると、私自身のモチベーションが、まあ、メリメラと、メラメラかな、うん、上がってくる、そんな感じがしますね。なるほど。やっぱりこう、ご自身も、まあ、お二人ともそうだと思うんですけど、その外部からの刺激を受けることによって、こう、モチベーションを、こう、高く維持して、それを、こう、アウトプットにつなげるみたいな、そんな形で日々活動されているようなあ形かなとお見受けしました、えー。お二人ともありがとうございます。はいえー、最後のテーマとして、えー、学びを共有するですね、こちらを、えー、永田さんと、えー、岩田プロに、えー、お話しいただこうと思います。えー、それでは早速、永田さん、よろしくお願いします。よくアウトプット大事と言われたりするんですけれども、私の場合、アウトプットする、つまり人に何かを伝えるという側に立ったときに、受け手のことをすごく意識するようになりました。特に私は2年ほど前ぐらいからですね、業務の中で MS さんと共催セミナーをやったり、個社別にワークショップなどさせていただいたりするので、受け手っていうのはお客様が結構多いですと。そういう、そういったときに、正確に分かりやすく物事を伝えるってことを強く意識する必要が出てきました。逆にコミュニティ心理はもうちょっと緩くですね、ちょっと試してみようかなと思えるような内容を盛り込んだりと。で、受けてって言ったときに、もちろん業務上の仲間もいますので、まあ、おなじみの仲間の視点と外部の人の視点っていうのが結構違ってくると。まあ、そんないろんな受けてを意識する中でですね、え、インプットを受ける側が当然浮かぶような疑問に答えられるように準備していくと、え、もっと深い情報が必要になったりするんですね。で、それなりのものを準備していくようになるとですね、その自分自身がもうそのテーマについて疑問を持つようになって、自発的にその深い学びに進んでいくと。で、まあ、結果としてプライベートの時間も使ったりしますけれども、えっ、ー、と、深掘り的な学習っていうのはその自発的にやっぱりやってるとですね、あの、まあ、純粋に楽しい体験なんですね。で、アウトプットする内容についても、あの、プライベートとの切り分けっていうか、業務としてのナレッジとオープンにしていくべきナレッジっていうのがあったりすると思うんですけれども、まあ、コンパラ的な話は置いといて、えー、ま、前提にあったとして、個人的に技術情報っていうのはどんどんオープンにしていくことで、まあ、知ってる人が増えてで、そうするとどんどん役に立つ疑問が上がったり、そのフィードバックをもらったり、全体のレベルにつながっていくと、レベルアップにつながっていくと。
、えー、全体のレベルが上がると、えー、議論も深い領域でできたりですね、まあ、自分の知りたいことがすでにあの調べられてたりっていうことも出てきたりします。えっとまあ、弊社の中でも、ね、結構そ他者貢献みたいな考え方はあの言われているので、えー、結構やりやすい環境でやらせていただいているんですけれども、その技術情報ってですね、まあ、本当はあの具体的に使ってどうなったかみたいなところが大事だと思っていて、えー、オープンな情報からですねあの実際に使ってみたよとか、うまくいかなかったみたいな情報が本当に価値あるものだと思っています。で実際ですね、あの業務本位で、えー、っと調べたことをオープンにしていて、えー、チーム内とか、チーム外の面識ない方から質問をもらったり、お客様に参考にやってみたよって声をいただくこともあって、まあ、それがまた新しいナレッジにつながっていったりと、まあ、そんな感じで、まあ、私自身もそういった体験に元気をもらったりしています。皆さんもぜひあのアウトプットを通じて、いろんなものを設定得てもらえたらと思っています。はい。はい、えー、永田さん、ありがとうございます。えー、では続いて、えっと、岩田プロですね、えー。よろしくお願いします。はい。えー、っと私の方はですねあの、岡山から日本全国、そして世界へというですねあのキャッチフレーズというかタイトルをです、ね、いただいているんですけれども、あの地元ですね、まあ、岡山の方でですね、まあ、そのコミュニティでそでアウトプットっていうのをです、ねまあ、続けていくことで、その自分の,その経験値がです、ね、上がっていたりとか、その知名度が上がったりっていうところで、まあ、それがですねあの活動範囲をですねまた広げることができているっていうところですね、ちょっとお話できたらなと。思いますで岡山にはですね、さまざまなです、ね、その ICT コミュニティとか勉強会というのがあるんですよね。で、あのそこでですねその自分がこう興味を持ったこととかですね、学んだことっていうのを、まあ、その地元のところでですねその登壇するっていう機会もです、ね、非常にあの多くありまして、でそれをまあ繰り返していっているうちに、あのっていうのもあるんですけども、あの最近はあのやっぱそのオンラインというところになりましたので、あのまあ、日本全国からですね、その参加者の方もこう集まってきたりするんですよね。で、そこでその自分の発表とかをこう見ていって、あの興味を持たれた方が、あの<笑>声をかけてくださってですね、あのそちらの方でですね、登壇していくっていう形で、まあ、岡山からですね、あの日本全国にあの活動の範囲をです、ね、広げていったりというところができていったりしていますと。で、あと僕の方は、あのプログラミング言語 Go というのがあの好きで、で、それをこう自分でずっとこう学んでいってると、あのやがてやっぱその、還元策になるというか、その他の人にもこう進めたくなるんですよね。で、そうなった時にどうしようかなっていうので、あの地元の方でですね、5の入門ハンズオンというものをですね、あの始めていってる<笑>形でやっていって、で、5自体はまたその日本に各地域の,そのコミュニティがあるので、まあ、そちらの方の方にもですね、お願いをしてですね、あのそちらに出向いていって、そのハンズオンさせてもらえませんかっていうのをこう書きけをさせてもらって、で、そちらの方で、あの、実際にこう、安存をしていって、またその、そちらの地元の方の、あの、コミュニティの人たちと技術者の方とこう、仲良くなっていくというので、こう、幅を広げていくっていうのですね、そういった楽しみ方もですね、やってたりしています。で、あとは、あの、僕はその、Go が好きなんですけども、あの、マイクロソフトさんの方に、もっとこう、Go をサポートしてもらいたいっていう思いが、あの、ありまして、で、こっちが思うだけだったらやっぱダメなので、僕も何か還元しないといけないっていうことで、あの、Azure のですね、Azure SDK 4 o というものがありまして、で僕はそれを自分で学んでいって、で、えっ、ー、と、それを、あの、地元の方、しっかり、えー、そのイベントの方でですね、こう発表をしていって、あの、まあ、広げていこうという形でやっていってたんですけども、あの、ふとしたところでですね、あのデコードっていうですね、今ちょっとお休みしてるんですけども、あの日本のフラッグシップコミュニティ、フラッグシップのイベントがありまして、でそちらの方のコミュニティイベントの方にですね、あの Azure SDK 方法で発表しませんかってですね、あのお声掛けをですね、あのいただくことにもなりましてですね、でそこから、えー、と発表することができまして、で、えーとそこから本当にその、まあ、マイクロソフト MVP というところですね、あの、目指していってもいいんじゃないかなということで、あの、今、無事こう、慣れてる形なんですけども、で、それが慣れたと、途端にですね、僕6月になったんですけども、慣れた途端にこの、今度はあの、イグナイトですね、今のこの、えっ、ー、と、世界規模のですね、フラグシップイベントの方にもこう出させてもらえてるっていうことで、あの、まあ、ずっと自分が好きなことをやっていって、それをまあ、表に出していっているというところによって、あの知られることになって、お声がけがかかって、さらなる次の世界に広がっていけるという体験をあのしましたので、ぜひ皆さんの方もチャレンジしていってみてください。はい、えー、岩田プロ、ありがとうございます。そうですね、えっと、お二人とも、そのまあ、アウトプットでこうグロースしていったというようなあのメッセージにこう聞き取れたんですけども、どんな時に、えー、アウトプットしたいなっていうふうに思うんですか
、えー、とそうですね、最初に、えー、中田さんにお聞きしたいです。はいえー、と私の場合ですと、まあ、あのドックスとか見て、えーまあ、実際に自分の手で動かしてみたときに挙動とかが分かりますと、でそうしたときに挙動からあの分かることとかっていうのを、えー、どういう形で落とし込もうかなとか、えー、と自分がこう記録するときにどういう形で落とし込もうとか、伝えやすくするにはどうしたらいいのかみたいなところを考えていくときに、やっぱりそこがあのアウトプットするしたいなっていうタイミングになりますね。なるほど,なるほどまあ、あれですね、脳内整理に近いというか、こう、そうですね。アウトプットすることによって整理して、そこかもしれない見ていただけるようにするみたいな、はいうん、そんな感じですかね。はい。あ、なるほど。岩田プロはいかがですかえっと、私の場合は、あのまあ、自分からっていうところもあるんですけども、あの他の方がですね、こ,のこういったその技術をです、ね、知りたいとかですね、こういうところで困ってるっていうのを見たときに、あの実はちょっと教えてあげないとっていうところで、あの、<笑>情報を出そうっていうふうな形に気持ちにあのなったりします。はい、なるほどなるほど。岩田プロの場合はあの他の方へのその貢献っていうそういった視点でこうアウトプットを残していくみたいなそんな感じですかね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。視点が違うんですけど、最終的なアウトプットとまあ結局誰かのためになるという点において同じで面白いですね。あの視点が違っても最終的に行き着くところが一緒っていうのはあの非常に興味深いです。お二人ともありがとうございます。スピーカーの皆様ありがとうございました。では最後に皆様にとっての技術を学ぶその先にあるものを伺っていきたいと思います。ひろむさんから順番にお願いいたします。はい。えっと、技術を学ぶにつれてですね、自分自身がやりたいと思うことを実現するためのまあ手段であったり、幅っていうものが広がります。まあ、つまり、学ぶことによって、自分自身のさらなる成長につながるというふうに考えております。はい、では、次、周さんお願いいたします。はい、私の場合は、学び続けること、変化し続けることは、あの常に新しいテーマに挑み、社会を変,変えるエン,エンジンにがあると思います。では、次は山田さん、どうぞ。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。技術を学ぶその先にあるもの、えー、知識への投資は最高の利息がついてくるという名言がある通り、あの、新しい、えー、自分とか、そういったものに出会えるんじゃないかなって、私、思ってます。はい。では、次は、おさないさん、お願いします。めちゃくちゃいい格言が出てきましたね。えー、私にとって、えー、技術を学ぶと、えー、その先に人生の選択肢が広がります。えー、自分の武器を手に入れて、ぜひ皆さんも、キャリアを、キャリアのね、幅を広げてくださいでは次、中田さんお願いします。はい、えー、私がまあ技術を学ぶ先に、えー、考えているのは、えー、伝えるだとか学びを深めるっていう声を通じたときに発生するあの自社も他社も高め合えるような、えー、組織を超えた仲,仲間づくりかなと思っています。はい、えー、では次、岩田プロお願いします。はい。私の場合は、この本日ね、スピーカーの皆様のようにですね、その技術柱とですね、なってですね、その技術への貢献と学びの共有というですね、責務を楽しみながらですね、コミュニティを通じて、世界に向けて全うしていくということかなと思います。皆様、ありがとうございました。本日はですね、マイクロソフト MVP の6名にお話しいただきました。えー、と皆さんですね、お仕事をも,もちろんそうですし、えー、使用する技術も、えー、アウトプットする目的などもですね、えー、それぞれバラバラの6面にお話を伺っていきました。えー、一人一人ですね、技術者の皆さんがこう学んでいただいて、えー、できることをどんどん増やしていくとです、ね、きっと大きな世界につなげられるんじゃないかなと思います。えー、ぜひですね、皆さんもご自身の学びを楽しんでいただければと思います。えー本日の資料なんですけども、こちらのリンク、もしくはですね、QR コードからご覧いただけます。こちらで、ですね、本日ご登壇いただいた6名以外のですね、マイクロソフト MVP の方の技術への学びだったりとか、そういったストーリーも多数用意しておりますので、ぜひこちらですね、読み取っていただいてご覧いただければと思います。それでは、皆様本日はありがとうございました。